वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी गोइंग टू स्टार्ट फिफ्थ यूनिट द नेम ऑफ द यूनिट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव एज वी अंडरस्टैंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव मीनस ई एम वेव राइट आप इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस में ई एम वेवस भी बोल सकते हैं राइट सो फस्ट वी गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स ठीक है जी सब तो पहले आप यूनिट दे नाम का मतलब समझते हैं भी की है ठीक है क्यों पढ़न जा रहे हैं अभी राइट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक जो दो कॉम्बीनेशन के वर्ड के नाल बनया इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रो मीनस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक आपको पता है जिद मैगनेट प्रॉपर्टीज होन मैगनैटिक प्रॉपर्टीज होन ठीक है जी उन्होंने कहें मैगनैटिक इलेक्ट्रो मीनस इलेक्ट्रिक चार्जिज ठीक है मतलब जिते इलेक्ट्रोनस प्रोड्यूस हो गया इलेक्ट्रो मैगनैटिक वेव की होंगी है डिस्टर्बेंस बिटवीन पार्टीकल्स अच्छा हूँ वेव का की मतलब है एग्जाम्पल दिनी हूँ मैं एक छोटी जी अगर किसी जगह पर मान लो पानी इकट्ठा आप स्टोन फेंकते हैं जो कोई चीज़ सीटते हैं पानी ठीक है वो रिंकल्स बन दिया ने तो जो रिंकल्स बन दिया कहें वेव ठीक है हूँ वो वेव बनी क्यों क्योंकि डिस्टर्बेंस होंगी है पार्टीकल्स के कदों डिस्टर्बेंस होंगी है जो आप कोई भी चीज़ थ्रो करते हैं जो मान लो आप पानी एक जगह तो इकट्ठा है अगर आप स्टोन या कोई चीज़ वो फेंकते हैं तो मतलब फिर ही वो डिस्टर्बेंस हो रही है वॉटर पार्टीकल्स के ठीक है जो डिस्टर्बेंस हो जाए पार्टीकल्स के जो चीज़ प्रोड्यूस हो दैट इज़ नोन एज वेव जो चीज़ उस टाइम से जनरेट हो दैट इज़ नोन एज वेव हूँ साढ़े को मीनिंग बन गया इलेक्ट्रो मैगनैटिक वेव ये सा फिफ्थ यूनिट इलेक्ट्रो मैगनैटिक वेव का की मतलब होया ई एम वेवस होंगे जिड़िया कि असी कहने क्रिएट की जाए जो वाइब्रेसन हूँ इलैक्ट्रिक के मैगनैटिक फील्ड दो वाइब्रेसन मतलब हिल जुल हूँ इलैक्ट्रिक और मैगनैटिक फील्ड के वाली वेवस में कहें ई एम वेवस ज फिर मैं डेफीनेशन दी है थोड़ी सौखी करने के लिए इलैक्ट्रो मैगनैटिक वेवस आर फॉर्मड वैन एन इलैक्ट्रिक फील्ड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मैगनैटिक फील्ड वट इट मीनस इलैक्ट्रो मैगनैटिक वेवस उदो प्रोड्यूस होंगे उदो फॉर्म हों उदो बन जो इलैक्ट्रिक फील्ड जोड़ा वो मैगनैटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट चाहता है ठीक है जी जो तो दोनों चीज़ा एक दूजे कोरलेट कर दी इन कॉन्टैक्ट होंगे जो चीज़ प्रोड्यूस कर दया ने उन्होंने कहें इलैक्ट्रो मैगनैटिक वेव आई होप कि थोड़ू तो यूनिट का नाम तो यूनिट का मीनिंग क्लीयर होगा कि इलैक्लो इलैक्ट्रो मैगनैटिक वेवस होंगे कि ठीक है जी और इलैक्ट्रो मैगनैटिक वेवस में आप ई एम वेवस कहने ये आपको पता चल गया राइट सो इलैक्ट्रो मैगनैटिक का मतलब कि इंट्रैक्शन हूँ इलैक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स के जो इलैक्ट्रिक है वो पार्टिकल चार्ज तो हो गई ऑबियस इंट्रैक्शन बिटवीन इलैक्ट्रिक पार्टिकल इज नोन एज इलैक्ट्रो मैगनैटिक वेव मीनस डिस्टर्बेंस बिटवीन पार्टिकल्स इफ वी गोइंग टू कंबाइन दीज टू वर्ड्स दैट इज इलैक्ट्रो मैगनैटिक वेव इट विल बी आर दोज हुर क्रिएटड वैन वाइब्रेसन प्रोड्यूसड बिटवीन इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड राइट ये वो डेफीनेशन हूँ साढ़े को एक डायग्राम बनी है डायग्राम के मैं सिंपल एक वेव जनरेट की है वो तो पहले आप दो एक्सिस ड्रॉ की ठीक है जी एक साइड में आप लें मैगनैटिक फील्ड परपेंडिकुलर साइड तो असं लें इलैक्ट्रिक फील्ड वो एक वेव जी ट्रेस की है प्रोड्यूस की है एक वेव बनाई है आ सारी कि चीज़ है इनू कहें जिथे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हैगी जानी कि अनडिस्टर्ब स्टेट अनडिस्टर्ब मतलब जिते कोई डिस्टर्बेंस कोई हिल जुल नहीं हैगी ठीक है ता करके स्टेट है इधर आप टाइम लें जिते जाके वेव प्रोड्यूस होना बंद कर दी है उन्होंने केंद्र रेस्ट पोजिशन जितों स्टार्ट होंगी है वो होंगी है मूवेबल पोजिशन ठीक है जानी कि मोशन दी केस हम जो वेव जनरेट होंगी है साढ़े को दो पार्ट्स बनते हैं ध्यान न देखियो जोड़ा तो लोअर पार्ट बनता उन्होंने असी कहने ट्रफ जो अपर पार्ट बनता उन्होंने कहने असी कहने क्रैसट लोअर पार्ट कि जी सेंटर लाइन है वो तो नीचे बनता बॉटम वह होंगे ट्रफ जो सेंटर लाइन के अपर पोर्शन क्रिएट हों उन्होंने कहें क्रैसट अच्छा जी हूँ क्वेश्चन है एक वेव बनती कदों है एक ट्रफ तो क्रस्ट मिल के एक वेव जनरेट करते हैं लिसन अगेन आई रिपीट एक ट्रफ तो क्रस्ट मिल के एक वेव जनरेट करते हैं यदा की मतलब होया अगर मैं इतों लैके इतों तक का पोर्शन कंसिडर करा तो मतलब एक सइकल एक वेव जी कंप्लीट होगी ठीक है इतों शुरू हुई इतने स्टार्ट होगी मीनस एक पॉइंट इतों ही शुरू हुई तो इतें ही खत्म हो गई ठीक है 
ਟਰਫ ਤੇ ਕਰਸਟ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾ ਦੇਣ ਇੱਕ ਵੇਵ ਬਣਾ ਦੇਣ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਵ ਜੋ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰਫ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਕਰਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਆ ਟਰਫ ਆ ਇਹਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰਫ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਕਰਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਵ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਟਰਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਕਰਸਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨੋਡ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਡ ਹੁਣ ਇਧਰ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਵ ਲਈ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵੇਵ ਆ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਵੇਵ ਆ ਬਣ ਗਈ ਦੋਨੋਂ ਵੇਵ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਮਡਾ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਟਰਫ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰਸਟ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਰਸਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਟਰਫ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਪਲੀਟਿਊਡ ਐਮਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਵੇਵ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਵੇਵ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਈਐਮ ਵੇਵ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਆਪਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਸ ਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਆਰ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵਸ ਐਂਡ देयर ਬੈਸਟ ਸੋਰਸਸ ਐਸਲਰੇਟਡ ਵੇਵਸ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਜਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਸ ਚ ਜਦੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਇਨ ਨੇਚਰ ਐਂਡ देयर ਬੈਸਟ ਸੋਰਸਸ ਐਸਲਰੇਟਡ ਵੇਵ ਐਸਲਰੇਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਸਲਰੇਟ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਵੇਵ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਲਰੇਟਡ ਵੇਵ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਲਦੀ ਪਈ ਆ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਡਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਡਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਲਰੇਟਡ ਵੇਵ ਐਸਲਰੇਟ ਮੀਨਸ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੀਗੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ ਦੀ 5th ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ 